friends and students welcome to my channel nege channel la enna panna paaka poromna online la certificate eppadi generate pandrathu generate panna certificate ah eppadi online mooli adutha ungalku send pandrathu andha detail mattum dhaan nee full ah detail ah namba paaka porom okay online certificate generate pandrathukku enna enna la tool thevai first pathina google form then google slide adukadhu google spreadsheet இந்த மூணு யூஸ் பண்ணி ஆட்டோ கிரான் ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்டிஃபிகேட் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்கும் சென்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு கோவிட் நைன்டீனில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெபினார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஆன்லைன் கியூஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சோடனே லாஸ்ட் நாள் என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த சர்டிஃபிகேட் என்னன்னு சொல்லணும்னா இ சர்டிஃபிகேட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சர்டிஃபிகேட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது எப்படி பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸுக்கு நம்ம அனுப்ப போகிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே அது எந்த மூலியம் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ கூகுள் டூல் மூலியம் தான் பண்ண போகிறோம் அந்த கூகுள் டூல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும்னா கூகுளில் ஐடி வேணும் அதான் என்ன சொல்லணும்னா கூகுளில் இமெயில் ஐடின்னு சொல்லணும் ஜிமெயிலில் நம்ம ஐடி கிரியேட் பண்ணுறோம்ல அதுதான் இந்த ஐடி வேணும்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயிலில் ஐடியில் ஃபஸ்ட்டு உள்ள போயிடும் கிளிக் ஜிமெயில் ஜிமெயில எனக்கு ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருக்கிறனால நான் என்ன பண்ணேன் டைரக்டா அக்கௌண்ட் வச்சு போயிடுறேன் இன்கேஸ் எனக்கு அக்கௌண்ட் ஜிமெயில இல்லைனா ஒரு ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி தென் அது மூலம் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஜிமெயில உள்ள போக போறோம் ஓகே கிளிக் ஜிமெயில் என்னுடைய இமெயில் ஐடி இருக்கிறனால டைரக்டா கிளிக் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய பாஸ்வேர்ட் என்ட் பண்ணணும் தென் நெக்ஸ்ட் அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இமெயில் குள்ளே போயிடுச்சு போகிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே நாலு டாட் டாட்டா இருக்குது பார்த்தீங்கல்ல இதுதான் சொல்லுவோம் கூகுளோட ஆப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கூகுள் என்னென்ன ஆப்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ண என்ன டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே அதில் மெயினாக நம்ம போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ்னு ஒன்று இருக்குது கூகுள் ட்ரைவ் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரைவ் கிளிக் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் என்னுடைய ட்ரைவில் ஸ்டோரான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நியூன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த நியூவை கிளிக் பண்ணுறோம் நியூ கிளிக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதில் மோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் மோரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்னு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிடும் இன்கேஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி ஃப்ரீ டிஃபைண்ட் ஆல்ரெடி டெம்ப்ளட்டாக இருக்கிற நான் ஃபார்ம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணணும்னா இதே நியூவில் மோருங்கிற ஆப்ஷனில் கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் தென் என்னது இதை கிளிக் பண்ணால் டெம்ப்ளெட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஈவெண்ட் ஏதாச்சும் நம்ம கண்டக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்ம் மாடல் ஃபார்ம் இருக்கும் ரெண்டாவது நிறைய கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்கூலோ காலேஜோ கண்டக்ட் பண்றப்ப ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கான்டாக்ட் டீடைல் எல்லாம் வேணுங்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இது மாதிரி நிறைய ஃப்ரீ டிஃபைண்ட் ஃபார்ம் வந்து இருக்கும் இல்ல சார் எனக்கு நான் புதுசா கிரியேட் பண்ணும் எனக்கு தகுந்த அப்புறம் ஃபீல்டு வச்சு கிரியேட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் பிளாங்க் கிரியேட் பண்றோம் ஓகே பிளாங் கிரியேட் பண்ண இதுக்கு டைட்டில் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் இந்த டைட்டில் நம்ம எது கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வாங்கணும் நம்ம பார்ட்டிசிபன்ஸ் கிட்ட என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வாங்கணும் நம்ம டைட்டில் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஓகே இதுக்கு சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுக்காக ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வாங்குகிறோம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் என்ன எதுக்காக வாங்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷாப்பாக இருக்கலாம் செமினாராக இருக்கலாம் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் ஓகே நீங்கள் என்ன எவ்வளோ லென்த்தே வேணாலும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு அடுத்து வந்து பண்ண ஒரு ஃபார்மில் நமக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட இமெயில் ஐடி வேணும் அதுக்கு அடுத்து ஓகே உங்களோட இமெயில் ஐடி நம்ம அனுப்புறதுக்கு உண்டான ரெஃபரன்ஸ்க்காக இமெயில் ஐடி வாங்க போகிறோம் சர்டிஃபிகேட்டில் என்னென்னலாம் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நம்ம நினைப்போம் அவங்க நேமு அவங்க டெசிக்னேஷனு அவங்க எந்த யூனிவர்சிட்டி அல்லது எந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க தென் அவங்களு
இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் சைட்ல நமக்கு தேவை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இமெயில் சிங்கிள் லைன்ல வருது ஒரு ஷார்ட் கட் ஆன்சர் அதனால நம்ம அதை பத்தி அதை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபீல்டு நம்ம கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும் பார்ட்டிசிபன் நமக்கு என்ட்ரி பண்ணும் அதனால என்ன பண்ணணும் ரக்கியருங்க ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் நம்ம என்ன கேட்டிருக்கோம் உங்களுடைய ஃபுல் நேம் ஃபுல் நேம் ஓகே அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைன்ல வரணும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஷார்ட் கட் அது நம்ம கம்பல்சரி அந்த ஃபீல்டு என்ன பண்ணணும் அவங்க என்ட்ரி பண்ண ரக்கியர் கொடுத்துறோம் ஓகே அதுக்கு அடுத்த ஃபீல்டு என்னன்னு கேட்டிருக்கேன் நம்மளுடைய டெசிக்னேஷன் நான் என்ன டெசிக்னேஷன்ல இருக்கேன் நர்சிங் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கணும்னா அதாவது ஒரு கம்பெனியில ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஏதோ ஒரு மேனேஜர் ஃபீல்டு இருக்கணும் அந்த டெசிக்னேஷன் என்னன்னு பார்க்கணும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபீல்டு தான் இருக்கு அதனால என்ன பண்ண போறோம் ஷார்ட் ஆன்சர் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது என்ன கேட்க போறோம் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் போ அதுவும் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆன்சர் தான் இருக்கு போ அதுக்கடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனுக்காக என்ன போகணும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கேட்க போகும் ஆர்கனைசேஷன் நமக்கு என்ன கம்பல்சரி ஃபீல்டு ரெக்கியூர்னால ரெக்கியூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகணும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அது வந்து நம்பர் ஃபீல்டு அதனால நம்பரும் என்ன பண்ணும் கம்பல்சரி நமக்கு தேவை அது ரெக்யூர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஓவரால் ஃபீட்பேக் ஓவரால் ஃபீட்பேக் ஓவரால் ஃபீட்பேக்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி இருந்தது குட் பேட் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்க அது ஒரு லைனில் நம்ம கொடுக்க சொல்லலாம் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெக்யூர் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு எல்லாம் தான் நமக்கு தேவை ஃபஸ்ட் என்ன வேணும் நம்ம அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் அனுப்புறதுக்கு இமெயில் ஐடிங்கிற ஒரு ஃபீல்டு வேணும் சர்டிஃபிகேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க நேம் வேணும் டெசிக்னேஷன் வேணும் அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் அதாவது இன்ஸ்டியூஷன் நேம் அல்ல ஆர்கனைசேஷன் நேம் வேணும் இந்த ஃபீல்டு மட்டும் தான் நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரூ இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபார்ம் என்னென்ன ரெக்யூர்மெண்ட் ஃபீல்டு வேணுமா ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறீங்க செட்டிங்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் இமெயில் ஐடி கலெக்ட் பண்ணுமா நம்ம ஃபீல்டு ஆல்ரெடி இமெயில் ஐடி கேட்டிருக்கோம் அதனால நமக்கு என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை எகைன் இமெயில் ஐடி நம்ம கலெக்ட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கடுத்து இங்கே லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸு ஒரு டைம் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ண முடியும் செகண்ட் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ரிப்பீட் பண்ண முடியாது அதனால என்னம்னா லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இதை பற்றி நம்ம எதுவும் கவலைப்பட வேண்டியது கீழே ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி அதுக்கடுத்து சேவ் அதுக்கடுத்தது அதே செட்டிங்ஸ் போய் அதுக்கடுத்து என்ன ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று இருக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் எவ்வளோ பேர் நமக்கு பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வரும் பார்த்தீங்களா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அது மாதிரி அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத அது பார்க்கறதுக்காக தான் அந்த இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும் அதுக்கடுத்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணோடனே தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஒன் டே ஒர்க்ஷாப் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ணிடுவோம் சேவ் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தே செட்டிங்ஸில் இதெல்லாம் மூணு செட்டிங்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணு சேவ் பண்ணிவிட்டு 
அதுக்கடுத்து இந்த ஃபார்ம் வந்து ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்கப்போம் ஃபார்ம் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டெல்லாம் இருக்கா நம்ம என்ன கேட்டோம் இமெயில் ஐடி நேம் டெசிக்னேஷன் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் தென் ஓவரால் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்மை அடுத்தவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்மை நான் என்ன பண்ணணும் சென்ட் பண்ணணும் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொட்டையாக இருக்குது அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கஸ்டமைஸ் ஒரு தீம் ஒன்று செட் பண்ணும் ஃப்ரண்டில் அது மாதிரி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் தீம்னு ஒன்று இருக்கும் கஸ்டமைஸ் தீம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சூஸ் இமேஜிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அதில் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் கஸ்டமைஸ்டு தீம்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கும் ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா வேணா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏதாச்சும் காலேஜோட பேனரு அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இமேஜை கரெக்ட் பண்ணி இதில் கொண்டு வந்து என்ன அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு தீம் என்ன பண்ணுறோம் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் இன்செட் பண்ணுறோம் இன்செட் பண்ண என்ன ஆகுது அந்த ஃபார்ம் முன்னாடி வந்துச்சு ஃபார்மில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் நம்ம என்ன வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் ரிலேட்டட் கலர் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஃபார்மை நம்ம எப்படி நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்புவோம் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறீங்க இதில் மூணு மெத்தடில் நம்ம அனுப்பலாம் ஒன்று த்ரூ மெயில் மூலியம் இந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி அனுப்பலாம் அல்லது த்ரூ வாட்ஸ்அப் மூலியம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அனுப்பலாம் அல்லது ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் இது மூலியம் வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த லிங்க் அனுப்பிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெயில் ஐடி தெரிஞ்சால் டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் டூங்கிற இடத்துல இந்த மெயில் ஐடி கொடுத்துடலாம் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மெசேஜ் என்ன மெசேஜ் கொடுக்கும்போது கஸ்டமைஸ் மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த லிங்க்குன்னு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிங்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவ்லேருந்து கால் பண்ணால பெரிய லிங்காக இருக்கும் அதை நம்ம ஷார்ட் கட்டாக பண்ணால் இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு லிங்க் வந்துருச்சு இந்த லிங்க் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம் லிங்கை காப்பி பண்ணி நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணலாம் த்ரூ வாட்ஸ்அப்போ அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயோ அல்லது ட்விட்டர்லேயோ இல்லை த்ரூ மெயில்லையோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் சென்ட் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸுக்கு சாரி ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கு இந்த லிங்க்கை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சென்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன ஒரு ஐடியா கிடச்சிங்கன்னா ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ற ஐடியா கிடைக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் சம் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க லிங்க் போயிடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறாங்க லிங்க் கிளிக் பண்ணுறப்ப இந்த லிங்கில் என்னென்ன கேட்டிருக்கோம் இமெயில் ஐடி கேட்டிருக்குமா இமெயில் ஐடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய இமெயில் ஐடி பிரிசம் பிஆர்ஐ எஸ்ஐஎம் பிரிசம் பிரகாஷ் பிஆர்ஐ கேஏஎஸ்ஹெச் ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கடுத்தது என்னுடைய நேம் கே ஜெயபிரகாஷ் கேஎஸ்ஹெச் அடுத்து டெசிக்னேஷன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் செவன் ஒன் நைன் டூ சிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஓவரால் ஃபீட்பேக் குட் என்ன பண்ணுறோம் ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ சப்மிட் பண்ணோடனே இந்த ஃபார்மில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருக்கு ஓகேங்களா என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உங்களோட டேட்டாவை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது கூகுள் சீட்டில் இருக்கும் கூகுள் ஸ்பெட் சீட்டில் இருக்கும் கூகுள் ஸ்பெட் சீட்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எக்ஸல் சீட்டு தான் கூகுள் ஸ்பெட் சீட்னு சொல்ல போகிறோம் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் இமெயில் ஐடி நேமு டெசிக்னேஷனு இமெயில் ஐடி சாரி நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஓகேங்களா இது மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கூகுள் 
நம்ம எப்படி சர்டிஃபிகேட் அனுப்பணும் ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ஸ்லைடில் போய் ஃபஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் கூகுள் ஸ்லைட் எப்படி போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தே சேம் கூகுள் ட்ரைவில் போய் நியூவில் கூகுள் ஸ்லைட்னு இருக்கும் கூகுள் ஸ்லைட்னு இருக்கும் ஓகே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஸ்லைட் இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைன் நம்ம பவர் பாயிண்டில் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கூகுள் ஸ்லைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக நம்ம ஏதாச்சும் டெம்ப்ளேட் வச்சு சாரி நியூவாக சர்டிஃபிகேட் வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா சம் டிஃபால்ட்டாக நிறையா டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது நமக்கு எந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணாலும் இங்கே சைடில் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைனா இம்போர்ட் பண்ணி நெட்லேருந்து ஏதாச்சும் சம் டெம்ப்ளேட்ஸ் நமக்கு பிடிச்ச டெம்ப்ளேட்ஸ் இருந்தாலோ அது ஃபோட்டோஸ் ஆஃப்ல ஆல்ரெடி நம்ம எதாவது டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தாலோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த டெம்ப்ளேட்டை நம்ம அங்கேருந்து இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு கஸ்டமைஸ் டெம்ப்ளேட் நம்ம எதோ ஒன்று எடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெம்ப்ளேட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த டெம்ப்ளேட்டோட ஒரு அவுட்லைன் நம்ம கிடச்சிருச்சு நம்ம இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த சர்டிஃபிகேட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் தான் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட் இருக்கும் ஏ ஃபோர் சைஸ் வந்து நம்ம காலம் வைஸ் வச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்டோட ஹைட்டு தென் வித்து செட் பண்ணும் அது என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போய் பேஜ் செட்டப்னு இருக்கும் பேஜ் செட்டப்பில் இங்கே ஒயிட் ஸ்க்ரீன் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணால் செலக்ட் பண்ணி கஸ்டம்ஸ் பார்த்துக்கணும் கஸ்டம் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சைஸ் வேணுமோ நம்ம சைஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்டை செட் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் சைஸு இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் சைஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித்து இந்த ஹைட்டோட இது சாரி இந்த ஹைட்டோட இது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் என்ன பண்ணுறோம் இன்ச்சஸ் அவ் டிஃபால்ட்டாக இருக்கணும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் அப்ளை ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட கஸ்டம் சைஸ் வந்துருச்சு நமக்கு ஓகேங்களா இப்போ இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சர்டிஃபிகேட் டிசைன் பண்ண போகிறோம் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெனுன்னு சொல்லும் நம்ம பிபிடியில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் சம் மெனுஸ் இருக்குது சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் டிசைன் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் நேமு அது ஹையர் இன்ஸ்டியூஷன் இருந்ததுன்னா அது கீழே என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க போகிறோங்க அதை பற்றி இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் நிறைய இமேஜஸ் வேணும் இமேஜ் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம அங்கேருந்து இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்ன சார் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட டூல் இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம இங்கே என்ன இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணும் பண்ணிட்டு இங்கே என்ன பண்ணும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டின்னு அடிச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபான் சைஸு நம்ம என்ன வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபான் ஸ்டைல்னு சொல்லுவோம் இதை கிளிக் பண்ணி ஃபான் ஸ்டைல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏரியலில் வேணும் ஃபான் ஸ்டைல் ஏரியல் ஃபான் சைஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அங்கே ப்ளஸ் குறி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே எனக்கு ஒரு நார்மலாக ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வேணும் ஓகே எனக்கு அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அலைன்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்மேட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அலைன்மெண்ட்டுன்னு இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணால் செலக்ட் சென்டர் அலைன்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு கலர் கொடுக்கணும் செலக்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் டெக்ஸ் கலர் டெக்ஸ் கலர் தான் நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே செலக்ட் பண்ண கலர் என்ன பண்ணிக்கலாம் எனக்கு போல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் போல்டு
இது என்ன பண்றோம் டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்றோம் தென் ஃபான்ஸ் ஸ்டைல் என்ன வேணாலும் ஏரியல்னா ஏரியல் என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ ஸ்டைல் இருக்குமா தென் ஃபான்ஸ் சைஸையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம் ஓகே ஹெட்டிங் வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருந்ததுன்னா இதோட ஹெட்டிங் வந்து ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் வச்சுட்டு இதை நம்ம அதே மாதிரி சேம் அலைன்மெண்ட் எங்கே போகணும் ஃபார்மேட்டில் போய் அலைன்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் ஓகே இதுக்கு ஃபாண்ட் கலர் அதாவது டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு கலர் செட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன கலர் வேணுமோ இப்போ நார்மலாக இங்கே இருக்கிற தீம் கலர்ஸ் வேணும் கஸ்டம் கலர்ஸ் வேணாலும் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணி என்ன கஸ்டம் கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக ஒரு கலர் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே அதையும் நான் என்ன பண்ணணும் போல்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து இன்ஸ்டியூஷன் நேம் வந்துருச்சு தென் அதில் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ இன்ஸ்டியூஷனுடைய லோகோ இருக்கும் அந்த லோகோவை நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது அந்த லோகோவை எப்படி என்னம்னா அது ஜேபெக் ஃபைலாக நம்ம வெளியில் வச்சுருந்தா என்ன பண்ணணும் இன்சர்ட்டுங்கிற ஒரு மெனுக்கு போய் அதில் இமேஜின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் அப்லோட் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் அல் சர்ச் த வெப் அது டிரைவில் இருந்தாலும் ஓகே அது ஃபோட்டோவில் நம்ம வந்து டிரைவில் ஃபோட்டோன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதில் ஏதாச்சும் இமேஜ் இமேஜ் இருந்தாலும் சரி அது கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம அப்லோட் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அது பை யூஆர்எல் எதுலேயாச்சும் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இமேஜ் வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக கம்ப்யூட்டரில் வச்சுருக்கேன் அப்லோட் லோகோ அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி லோகோ அது செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணி லோகோ வந்து இங்கே வந்துருச்சு அது நம்ம என்ன நம்ம எந்த பிளேஸ்க்கு வேணுமோ கஸ்டமைஸாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணுமோ அது தகுந்தாப்பில் லாபரேட் பண்ணிக்கலாம் சின்னது வேணும் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இப்போ லோகோ செட் ஆகிடுச்சு நம்ம எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் லோகோ ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது இப்போ அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் நைன்டீன்த் இயர் செலிப்ரேஷன் ஒன்று இருந்தது அந்த ஒரு இமேஜை நம்ம கொண்டு வந்து போகணும்னா சேம் இன்சர்ட் இமேஜ் அப்லோட் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் தென் நைன்டீன்த் இயர் லோகோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன்த் இயர் தென் ஓப்பன் ஓகே இமேஜ் வந்துருச்சு இமேஜும் நம்ம என்ன வேணாலும் எந்த பிளேஸ்க்கு வேணாலும் என்ன வேணாலும் எவ்வளோ பெருசாக வேணாலும் எலாபரேட் பண்ணிக்கலாம் சின்னது வேணாலும் சுருக்கிக்கலாம் ஓகே எந்த இடத்துக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துக்கு இந்த இமேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எனக்கு ஒரு இமேஜ் வேணும் எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய ஒரு ஃபோட்டோ வேணும் ஆர் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோவையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சர்ட் இமேஜ் அப்லோட் கம்ப்யூட்டர் தென் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபோட்டோ ஓகே ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுறீங்களா இந்த ஃபோட்டோ இமேஜ் பெருசாக இருக்குது நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ இந்த சைஸ் வாக்கில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட்டு ஃபில்டிங் ஃபோட்டோ இதை வந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு கார்னரில் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து நம்ம டைட்டில் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் இந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இதே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுறோம் தென் சின்ன ஒரு பாக்ஸு அங்கே சர்டிஃபிகேட் ஓகே இந்த சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டைலான ஃபாண்டில் நம்ம இந்த ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சர்டிஃபிகேட்னு இது பண்ணிக்கலாம் அது ஃபான் சைஸ் என்னென்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் இது சென்ட் அலைன்மெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாங்கன்னா ஃபார்மேட்டில் அலைன்மெண்ட்டில் சென்ட் அலைன்மெண்ட் தென் போல்டு பண்ணிக்கலாம் தென் டெக்ஸ் கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு கிரீன் மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணாச்சு டெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் நம்ம எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணியாச்சுன்னா சம் டெக்ஸ்ட் அடித்தாச்சு நேம் அடித்தாச்சு சர்டிஃபிகேட்டில் சம் இமேஜ் இதெல்லாம் லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ சம் கண்டென்ட் டைப் பண்ண போகிறோம் இந்த கண்டென்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஓகே எப்படி எலாபரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி வேணாலும் எலாபரேட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து இப்போ அலைன்மெண்ட் சென்ட்ரல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் காங்கிது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் ஃபான் சைஸ் என்னம்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ஃபான் சைஸ் வேணும் கண்டென்ட்டுங்கிறது நம்ம மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
35 5 that gap name number yaar per name kudukromo and the name gap then adukadathu vandu pathina name designation kudutharu full over line adukadutha line la namba institution name kudutharu adanal adukku or gap adukadathu has participated font color ungala dollar irukkanaala font color namba enna pannala change pannikalam dot red color font size change pannu konjam increase pannu has participated one day workshop on digital skills some name is on something the plus one organized by department of education anamale university on any date now, for example patte Okay, Okay, I'll cut the signature win. Signature, okay, name type of church, certificate name, the name on the automatic name on the Google form, the name, designation, and the university organization name, default anger than I at the end of the the farm land of the end of the the end of the name the This is font size size change then style in a change then font color okay bold and bold okay now signature the contour insert image upload signature signature okay. first signature verify signature the signature pathing na very la background work order. The background la cut panite and a very signature matuna and a venu of being a pen upon pathing na minimize panite Google la poye Google open money remove PG nor website or tool or click panni then upload image load a signature and upon upload pon upload signature signature inga irukke inga signature upload paniyaachu okay inga original signature irukke inga namba enna pannu background cut panna signature then download Okay, signature download Okay, now we have the signature import Already now download the signature. the insert la imaging la upload. signature 
signature to file then open pathina signature undu inda signature namba enga venuma inda adhu enna panikla fit in panikla inda adhu vanda size reduce pannala enna panikla reduce panikla size the signature fit in paniyaachu ipo certificate or safe a venna penna pannu idha namba select panni line spacing option irukku adhu edhiley pathina format la line spacing 1.5 line spacing la irukku font size venna la menu panikalana size increase panikalam font size venna la size increase panikalam enakku topping topic oda idha mattum na highlight pannuna adukku vera color vannalo menu panikalam change panikalam or blue image set panni color change panni adha mattum bold panikalam okay ஓகே சார் இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்ப லோகோ செட் பண்ணியாச்சு காலேஜோட இமேஜ் செட் பண்ணியாச்சு தென் சிக்னேச்சர் செட் பண்ணியாச்சு இப்ப எப்படி நம்ம நேம் இங்க வரணும்னு பாக்குறப்ப நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு இங்க செட் பண்ணணும் நம்ம என்னென்ன கூகுள் ஃபார்ம்ல வாங்கி வச்சிருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இமெயில் ஐடி நம்ம அனுப்புறதுக்காக தேவைப்படுறது இமெயில் ஐடி அவங்களுடைய நேம் டெசிக்னேஷனு தென் அவங்களுடைய யூனிவர்சிட்டி நேமுக்கு என்னது ஃபுல் நேம் கொடுத்துருக்கோம் டெசிக்னேஷனுக்கு டெசிக்னேஷன் கொடுத்துருக்கோம் தென் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்கும் ஓகே அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே நேம் ஃபில் ஆகிறப்ப நமக்கு என்ன ஃபீல்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபுல் நேம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தென் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிரேட்டர் தென் சிம்பிளாக ரெண்டு டைம் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு தென் அங்கே என்னென்னு கொடுத்தோம் ஃபுல் நேம் கொடுத்தோமா இந்த ஃபுல் நேம்ங்கிறது அப்படியே இங்கே டைப் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் நேம் ஓகே அதே மாதிரி லெஸ் தேன் சிம்பிள் ரெண்டு டைம் ஓகே புரிஞ்சிருச்சிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் இந்த இடத்துக்கு யார் நேம் வருதோ அந்த நேம் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு தென் என்ன நேம் கொடுத்தோம் டெசிக்னேஷனா இந்த டெசிக்னேஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் டெசிக்னேஷனும் அதே மாதிரி வந்து Then then close. Automatically designation name பக்கத்தில் டெசிக்னேஷன் ஃபில் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து இந்த சைட் கீழே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் நேம் ஆஃப் த க்ளோஸ் ஃபில் அதே சேம் ஃபீல்ட் இருக்கும் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஓகே இந்த ஃபீல்டு மூணு மட்டும் தான் நமக்கு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே சார் என்ன சார் இது எனக்கு பெருசாக இருக்குது இந்த இடத்துக்கு இமேஜில் இதாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் அதுக்கு தகுந்த அப்படியே என்ன பண்ணிக்கலாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஒரு மாடல் சர்டிஃபிகேட் தான் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த அப்படியே என்ன பண்ணிக்கலாம் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சேவ் பண்ணி வைக்கணும் இந்த சர்டிஃபிகேட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மை ட்ரைவில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ கூகுள் ஸ்லைடில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று டிசைன் பண்ணியாச்சு அதில் என்னென்ன டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம் தென் இமேஜ் கால் பண்ணிக்கிட்டோம் தென் சிக்னேச்சர் வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகணுமோ அந்த ஃபீல்டில் மட்டும் இங்கே செட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் கூகுள் ஸ்லைட் இதில் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கரண்ட் பேஜ் என்னது அடுத்து ஸ்லைட் டூப்ளிகேட் ஸ்லைடு எதை ஜென்ரேட் பண்ணது ஃபார்மேட் என்னென்ன ஃபார்மேட்லாம் பண்ணலாம் புல்லட் நம்பரிங் பிபிடியில் என்னென்ன பண்ணுறோமோ சேம் அத்தனை கான்செப்டும் இதில் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து இதில் ப்ரெசன்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெசன்ட் இதை வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரெசன்ட்டை வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் தென் இதை வந்து அதுக்கடுத்து டவுன்லோட் பண்ணால் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்லைடு இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இம்போர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது பப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் எல்லா ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது இப்போ ஒரு சர்டிஃபிகேட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது நமக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு ஓகே ஓகே இப்போ சர்டிஃபிகேட் ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ தான் ஆட்டோ கார்ட்னு ஒரு டூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடான்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் மெயில் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆடான்ஸ்னு இருக்கும் ஆடான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஆட்டோ கார்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணால் கெட் ஆட்டோ கெட் ஆடான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஆடான்ஸ் இருக்குது எல்லாம் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட்டோ கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கார்ட் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 
ஆல்ரெடி என்ன எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அதனால நான் உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்கேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இன்ஸ்டால்னு ஒன்று இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோ கார்ட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஓகே இன்ஸ்டால் ஆனோடனே என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாக ஆடான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் உடனே என்ன பண்ணும் அதை லான்ச் பண்ணுறோம் லான்ச் இதில் மெயின் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கார்ட்டில் நைன் ஸ்டெப் இருக்கும் இதை பர்ஃபெக்டாக இதை ஃபாலோ பண்ணணும் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன இடத்துக்கு தப்பு பண்ணாலும் சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகாது ஓகே இப்போ புதுசாக ஒரு ஜாப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணு நியூ ஜாப் இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்மளுடைய மெர்ஜ் நேம் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மூணு ஜாப் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் டெமோ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் டெமோ ஒன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம சூஸ் த டெம்ப்ளேட் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம கூகுள் ஸ்லைடில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைடை டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது என்ன டெமோ நேம் கொடுத்துருந்தோம் அந்த நேமை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் டெமோன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டெமோ என்ன பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் ஓகேங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கூகுள் ஸ்லைடில் இருந்து இதில் இந்த டெமோ ஒரு நேம் வந்துச்சு பார்த்திங்களா டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு இல்லை ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்குறப்ப நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு எல்லாம் வேணும் நம்ம மூணு ஃபீல்டு செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று என்னது நேம்ங்கிற ஒரு ஃபீல்டு செலக்ட் பண்ணணுமா அந்த ஸ்லைடில் நேம் தென் அதுக்கடுத்து வேறு என்ன வேணும் நேம்க்கு அடுத்தது டெசிக்னேஷன் கேட்டிருந்தோம் அதுக்கடுத்தது நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஓகே இந்த மூணு ஃபீல்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சர்டிஃபிகேட்டில் டேக் கொடுத்துருந்தோம் அந்த மூணு ஃபீல்டு தான் அங்கே என்ன ஆகுனா ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஓகே filling the certificate file setting அதுக்கடுத்து சாரி என்னது ஃபைல் செட்டிங் இந்த ஃபைல் நேம் வந்து என்ன நேமாக போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேம் ஈஸியாக நம்ம கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு பேர்த்துக்கு நம்ம சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறப்ப என்ன நேம் நம்ம ஜென்ரேட் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஏரோவுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஏரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் அவங்களுடைய நேம் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா நேம்லேயே ஃபைல் நேம் ஜென்ரேட் ஆகி போயிடும் என்ன பண்ணும் இந்த நேமை காப்பி பண்ணிக்கிறீங்க கண்ட்ரோல் சி காப்பி தென் கொண்டு வந்து பேச போடுறீங்க யார் நேமுக்கு சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அவங்க நேம்லேயே சர்டிஃபிகேட் நேமும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நேமாகவே இருக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேட் மேக்ஸிமம் எப்படி அனுப்புவோம் ஒன்று ஜேபேக்கு அனுப்புவோம் அல்லது பிடிஎஃப் அனுப்புவோம் இதில் ஃபார்மேட் ஒன்று கூகுள் ஸ்லைடாக அனுப்புகிறோமா அல்லது பிடிஎஃப்ன்னு கேட்குறோம் நமக்கு ஃபார்மேட் என்னென்னா பிடிஎஃபாக வேணும் ஓகே ஓகே அவுட்புட் வந்து சிங்கிள் மோட் கொடுக்குமா ஒருத்தருக்கு மட்டும் அனுப்புவது கிடையாது நம்ம மல்டிபிள் மோட்னால என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மல்டிபிள் மோடுங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஓகே இது எங்கே ஸ்டோர் ஆகணும் ட்ரைவ் இல்லையா அல்லது எனக்குன்னு சூஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் சர்டிஃபிகேட்டில் ஃபோல்டர் ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் இப்போ எனக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோல்டரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மை ட்ரைவ்ங்கிறது என்ன பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் போய் நம்ம சேவ் பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணால் யாராக இருக்கலாம் சர்டிஃபிகேட் போயிருக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்குங்கிறது நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபோல் ரெஃபரன்ஸ் ஏதாச்சும் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு இதில் எதுவுமே தேவையில்லை அதனால் இதை நம்ம எதுவுமே டச் பண்ணவே வேண்டியதில்லை அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் அதில் சம் ஆட் சம் கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்னென்ன ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் நேம் யார் பேர் ஏதாச்சும் இந்த ஃபீல்டில் இந்த ஃபீல்டில் நேம் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆகிருந்தால் அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது சர்டிஃபிகேட்டு போகாது நேம் ஈக்குவல் டு நாட் நல்லுன்னு ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் அடுத்தது இதில் நேமு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம டெசிமினேஷன் என்ன இருக்குமோ நாட் நல்லா இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷனும் நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது எம்டி இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த மூணு கண்டிஷனும் நம்ம செக் பண்ணிக்கோம் செக் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போகிறப்ப டாக்குமெண்ட்ஸ் சென
ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயிலில் யாருக்கு போகணும் ட்ரூ அட்ரஸ் இந்த ட்ரூ அட்ரஸ் எப்படி போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே செலக்ட் பண்ணி நம்ம மெயில் ஐடி இங்கே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த மெயில் ஐடி இது தான் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பும் அதனால் அந்த இமெயில் அட்ரஸ் என்ன பண்ணுறீங்க டிக் பண்ணி இந்த இமெயில் ஐடி காப்பி பண்ணிக்கிறீங்க காப்பி பண்ணி இந்த மெயிலுங்கிற இடத்துக்கு பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க வரிசையாக இந்த இமெயில் ஐடி யாராவது இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஓகே சப்ஜெக்ட் என்னது ஒர்க் ஷாப் சர்டிஃபிகேட் சேவ் சேவ் கொடுத்துருவோம் ஃபைனலாக ப்ராஜெக்ட் இஸ் சேவ் ஓகேங்களா சேவ் ஆனப்ப இந்த டெமோ என்ன பண்ணுங்க ரன் பண்ணிக்கலாம் டெமோவை ரன் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகும் பத்து பேர்த்தோட ரோவும் சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே எனக்கு ரெண்டு சர்டிஃபிகேட் போதும் அதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இது டெமோ சர்டிஃபிகேட்னால ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டெமோ அவங்க சர்டிஃபிகேட் எப்போ போயிருக்குது அவங்க சர்டிஃபிகேட் பார்க்கணும்னா சர்டிஃபிகேட் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோ சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா கே ஜெயபிரகாஷ் அண்ணாமலை அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நான் கலர் வேணாலும் இது கலர் சேஞ்ச் பண்ண என்ன ஆயிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கூகுள் ஸ்லைடில் போய் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த கலர் மட்டும் நம்ம நேமுக்கு வந்து வேறு கலர் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்து அதே சேம் என்ன கலர் கொடுக்குறோமோ அந்த கலர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சர்டிஃபிகேட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெயிலிருந்து சென்டு மெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டு மெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் இமெயில் ஐடி கொடுத்தோமோ அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெயில் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இது மாதிரி தான் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி ஆட்டோ கிரான் மூலம் சென்ட் பண்ணுறங்கிறத இப்போ பார்த்துருக்கோம் இதுக்கும் சர்டிஃபை எம்க்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபை எம்லேயும் ஒரு ஃபார் டே வந்து ஹண்ட்ரட் சர்டிஃபிகேட் தான் சென்ட் பண்ண முடியும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சர்டிஃபிகேட் தான் சென்ட் பண்ண முடியும் சர்டிஃபை எம்மில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்ட்டிசிபன்ஸ் யாரோ அட்டன் பண்ணாங்களோ அவங்கள விட்டுட்டு அவங்க மற்றவங்களை ஷேர் பண்ணால் எல்லோரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்டிஃபிகேட்டு ஜென்ரேட் ஆகி போயிடும் பட் இதில் என்ன நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தோட ஃபீட்பேக் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நம்ம அட்டன் பண்ணவங்களோட ஃபீட்பேக் ஃபார்மும் இதுவும் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு கரெக்டான இமெயில் அடிக்க மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இதே இதில் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்